Hay un protocolo que te llaman de, de sanidad de la, de la Plata o de Buenos Aires cuando hay un tipo de, de paciente que supuestamente hay que trasladar. Eh, bueno, se llama eh, el protocolo a policía, el bombero y el control de, de la torre de, de Niña Colauca. Eh, los tiran un panorama, un horario, sobre, más sobre el, la, el horario que está por arribar el avión o, o salir del avión. Eh, va a bombero, eh, ilumina el lugar, más que allá tiene ladrón o tiene iluminación propia. Y bueno, y ayuda a, a subir la persona ese al, al avión. Se trata de una actuación más que nada preventiva la de bomberos. Sí, sí, una actuación eh, preventiva que bueno, que eso lo, lo, lo deben hacer generalmente todos los cuarteles, nosotros estamos para prestar servicio y bueno, cuando somos convocados eh, siempre estamos en su lugar, se va una guardia y, y se hace el trabajo. ¿Son salidas asiduas estas o, o muy esporádicas? No, la, desde que empezamos este año son estas dos primeras y, y hay siempre alguna en el año por algún bebé prematuro o, o alguna persona que, que, que esté de muy... De, de riesgo eh, que se tiene que trasladar por el ambiente una ambulancia, pero eh, sí, saben, saben salir, eh, no a menudamente, pero capaz que, bueno, depende, o sea, capaz que en el año tenés 5, 7. En este caso mencionabas que tienen que iluminar la pista, ¿tienen que ir con algún equipamiento especial? No, no, o sea, la pista está iluminada, se ilumina la zona más que nada, porque la, la pista, vamos a ver, eh, tiene la, las luces para que el avión carretee. Y, y alguna luz que, ten, que tendrá el hangar. Se ilumina, o sea, todos los camiones nuestros, la mayoría tienen torre de iluminación y se ilumina la, la, la zona caliente a donde va a subir el paciente para subirlo al avión, nada más. Siempre estamos para eso, bueno, y nada. Eh, esperemos que nos salgan más vuelos sanitarios por la gente que, que no se enferme, ¿no? O, o los bebés, pero bueno, siempre que se necesiten ahí vamos a estar, ¿no?